రీసెంట్గా కన్నడ సినిమాకి వచ్చిన నేషనల్ ఎక్లైమ్ వల్ల ఆ భాషలో వస్తున్న మూవీస్కి నాన్ కన్నడిగా ఫాలోవర్స్ కౌంట్ అమాంతం పెరిగిపోయింది ఇది కన్నడ సినిమా తాలూకా ఫినామినా అని చెప్పచ్చేమో భరద్వాజ్ రంగన్ హోస్ట్ చేసిన రౌండ్ టేబుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో హేమంత్ రావు అనే డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ కొంతమంది కన్నడ లాంగ్వేజ్ని కన్నడ్ అని రిఫర్ చేస్తుంటే చాలా నిస్సహాయత ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం అని అన్నారు కానీ దానికి సమాధానం చేతల్లో ఉండాలి కానీ మాటల్లో కాదు అని కూడా ఆయన మెన్షన్ చేశారు సినిమా ఈజ్ అ పవర్ఫుల్ టూల్ ఒక దేశమో లేక రాష్ట్రమో లేదంటే ఒక ప్రాంతం యొక్క కల్చర్ని లైఫ్ స్టైల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే టూల్ సినిమా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం కన్నడ సినిమా అంటే టక్కును గుర్తొచ్చే పేరు ఉపేంద్ర ఆయన డైరెక్ట్ ఆర్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలైన ఉపేంద్ర ఏ హెచ్ టూ ఓ బుద్ధిమంత లాంటి సినిమాలు తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్లలో కూడా చాలా సెన్సేషన్ క్రికెట్ చేశాయి కానీ కొంతకాలం పాటు కన్నడ సినిమాలు అంటే రీమేక్ల మీదనే ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వడాన్ని అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళం టుడే ది హోల్ నేషన్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రీజన్స్ ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ కేజీఎఫ్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ లైక్ మాయా బజార్ రంగితరంగ కౌలుదారి యూ టర్న్ విచ్ ఆర్ క్వైట్ ఫేమస్ అమాంగ్ కన్నడ స్పీకింగ్ పీపుల్ అప్పుడు వచ్చిన సినిమా అనే కాంతార అ మ్యాజికల్ స్టోమ్ ఆన్ ఇండియన్ స్క్రీన్ బట్ వై డూ పీపుల్ లైక్ కాంతార సో మచ్ The story happens somewhere in the interior Karnataka and non-Kannadigas are not even aware of Bhuta Kola and the cultural prominence of Panjuruli Daiva. Despite all this, Kantara release in Anni Bashal lo no talk of the town ga maarinde. Isn't that phenomenal? యాక్టర్ మోహన్ లాల్ ఒకసారి తనతో పనిచేస్తున్న డైరెక్టర్తో ఇలా అన్నారంట మనం ఎంత కష్టపడ్డా ఒక సినిమా ఆడియన్కి వర్కౌట్ అవడం అనేది ప్యూర్ మ్యాజికల్ పలానా ఆడియన్కి ఏం వర్కౌట్ అయిందని అడిగితే మనం చెప్పలేము ఆ మాటలు వింటుంటే నిజమే ఏమో అనిపిస్తుంది మనం ఆఫెన్ వినే మాట ఈ మూవీ అండర్ రేటెడ్ అనో లేదా ఆ హీరో ఓవర్ రేటెడ్ అనో కానీ రీజన్ ఏమై ఉంటుంది ప్యూర్లీ మ్యాజికల్ నేను అనుకుంటున్న రీజన్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ రిలేటబిలిటీ వై డూ పీపుల్ లైక్ టు వాచ్ రజనీకాంత్ ఆన్ స్క్రీన్ బికాస్ హీ క్రియేట్స్ అ మ్యాజికల్ యూ ఫోర్ యూ ఆన్ స్క్రీన్ మనలో ఒకడు హీరోయిక్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే ఎన్నిసార్లు చూసినా అదేదో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఆడియన్ ఆ మాయలో లీనమైపోతాడు అలా అని ల్యాక్ లెస్టర్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు Relatability and rooted culture reflection on screen may create magic among audiences. ఒందు మొట్టే కదా బెల్ బాటమ్ లూసియా లాంటి సినిమాలే దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనీ హైస్ట్ ప్రొఫెసర్ చెప్పినట్టు జనం ఎప్పుడు వీకర్ క్లాన్ గెలవాలని కోరుకుంటారు ఒక సినిమా సామాన్య ప్రేక్షకుడికి వర్క్ అవడానికి టెక్నికల్ రీజన్స్ కాకుండా ఏమై ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారో సరదాగా కింద కమెంట్ చేయండి విత్ దాట్ డియర్ ఫాలోవర్స్ వెల్కమ్ టు థాట్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇందు మూలంగా యావన్ మంది ప్రజానీకానికి తెలియచేయనది ఏమనగా ది ఎంట్రీ ఆఫ్ త్రీ మస్కిటీర్స్ ఆఫ్ కన్నడ సినిమా రాజ్పీ శెట్టి రిషబ్ శెట్టి అండ్ రక్షిత్ శెట్టి బ్రాట్ ఎ గ్రేట్ చేంజ్ ఇన్ ద పర్సెప్షన్ టు వర్డ్స్ కన్నడ సినిమా ది మేడ్ ష్యూర్ దట్ ది కన్నడ కల్చర్ గ్లోరిఫైడ్ లైక్ నెవర్ బిఫోర్ ఆన్ స్క్రీన్ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ దీస్ త్రీ పీపుల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ క్రియేటింగ్ వండర్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఇస్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి అ మాస్టర్ పీస్ especially the way they use the traditions and presenting it in a commercial cinema is mind boggling kantara kirik party garuda gamana vrishabha vahana 777 charlie laanti cinema lane gamaniste samanyudu lo jarige maarpu ni ekkuga chustam kirik party lo karna kantara lo shiva fun going aithe garuda gamana vrishabha vahana shiva 777 charlie lo dharma introvert lo వాళ్ళ అంతర్మదనం బద్దలైనప్పుడు అయితే శివ యుద్ధాన్ని ఎంచుకుంటాడు లేదా ధర్మ ప్రేమని ఎంచుకుంటాడు ఇవన్నీ కాదంటే యక్షగాన బృందంతో జాక్స్పారో కన్నడ వర్షన్ అయిన అవని శ్రీమన్నారాయణ రూపంలో అడ్వెంచరస్ కామెడీ డ్రామాను నడుపుతాడు ముఖ్యంగా గరుడ గమనం వృషభవాహన సినిమా క్షేత్రంలో శివుడు విష్ణువుకి క్షేత్రపాలకుడేమో అని అనిపించింది శివ మొదటిసారి హత్య చేసినప్పుడు అతని జీవితంలో ఇదివరకు జరిగిన వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పినట్టుగా చూపించే రివైన్ షాట్లు నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు శివుడు ఆడే పులి ఆటం కన్నడ సినీ చరిత్రలోనే ఒక అద్భుత ఘట్టం అలాగే కాంతార అంటే మిస్టికల్ ఫారెస్ట్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఆ దేవుడే ఫారెస్ట్ని అడ్డం పెట్టుకొని మనిషితో ఆడే ఆటలా ఉంటుంది ఈ సినిమా రంగస్థలం ఛాయలు బాగా కనిపించినప్పటికీ మైథలాజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా థాట్ఫుల్గా ఉంటాయి దేవేంద్రుడిని పోలిన ప్రెసిడెంట్ దేవేంద్ర క్యారెక్టర్ చాలామంది ఈ క్యారెక్టర్ ట్విస్ట్ అని మెన్షన్ చేశారు కానీ నాకైతే డైరెక్టర్ సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేశాడేమో అని అనిపించింది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లోనే శివకి డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు దోశల్లో పడేస్తాడు కానీ ఎక్కడ ముట్టుకోడు ఎలా అయితే ప్రెసిడెంట్ రోల్ ఉంటుందో శివ రోల్ కూడా అంతే గంజాయ
కుక్కతో ధర్మరాజు జర్నీ మహాభారతంలోనే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చాప్టర్ అలాగే ట్రిపుల్ సెవెన్ చార్లీలో ధర్మ జర్నీ విత్ డాగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ హిమ్ ఫ్రమ్ అ సెల్ఫిష్ పర్సనాలిటీ టు ఎ రైచియస్ మ్యాన్ ఒక పుస్తకం చదివినప్పుడు కలిగే ఆనందం ట్రిపుల్ సెవెన్ చార్లీ కలిగిస్తుంది తిది అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకుండా ఒక హార్డ్ హిట్టింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ చేయటం మామూలు విషయం కాదు కథ పరంగా నాలుగు జనరేషన్స్ చెందిన ఒక ఫ్యామిలీలో మగవాళ్ళైన సెంచురీ గౌడ అతని కొడుకైన గడ్డప్ప అతని కొడుకైన తమ్మన్న అతని కొడుకైన పేరు గుర్తులేదు వీళ్ళ చుట్టూ నడిచే డ్రామా అనే తిథి ఒకనొక సీన్లో తమ్మన్న వాళ్ళ నాన్న గడ్డప్పని దొంగ అని తిడతాడు కానీ నలుగురు ఏదో ఒక టైంలో దొంగలుగా ప్రవర్తించటం ఐరానిక్గా ఉంటుంది గడ్డప్ప క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాకే హైలైట్ తిథి సినిమా చూడడానికి తిథులు వర్ధ్యాలు చూడాల్సిన అవసరమే లేదు గాడ్ ఫాదర్ సినిమా తీసిన ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్డ్ కపోలాకి ఇష్టమైన సినిమాని మీకు రికమెండ్ చేస్తున్నాం ఇట్స్ యూ కాన్ రిఫ్యూస్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఉలిదెవరు కండంటే ఒకటి ఒక ఎత్తు టారంటీనో నాకు నచ్చిన సినిమాలని నేను కాపీ కొడతాను అని అన్నాడు కాపీ కొట్టడం తప్పు కాదు ఎంత అనుభూతికి లోను కాకపోతే అంతటి గొప్ప కళాఖండాన్ని అనుకరిస్తారు మరలా దానికి ఒక కొత్త రూపం ఇవ్వటం పల్ప్ ఫిక్షన్కి రషోమన్ ఎఫెక్ట్ని జోడించి దానికి యాంటోనియో మౌంటానాకి ఎటువంటి సంబంధం లేని విజయ్ దీనానా చౌహాన్ని మిక్స్ చేసి జరిగినది కాకుండా ఎవరో చూసినది అంత గుర్తుండిపోయేలా చూపించిన తీరు ఇంతకన్నా గొప్ప ఆట ఎక్కడ చూస్తాం నిజానికి కన్నడ ఆణిముత్యాలు మరెన్నో ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఇన్నే ఈ సినిమాలు మీరు చూశారని చూడకపోతే చూసి ఆనందిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ వీడియోని కన్నడ సామెతతో టెండ్ చేస్తున్నాం రవి కాణదన్న కవి కండ కవి కాణదన్న కళావిడకండ